உலகத்திலேயே ரொம்பவும் ஆபத்தான தாவரங்கள் பத்தின சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன தமிழ் இன்ஃபோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவராக இருந்தா உடனே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீனஸ் ஃப்ளைட்ரஸ் அமெரிக்காவோட ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படுற இந்த வகை தாவரத்தோட இலைகள் அழகிய சிவப்பு மற்றும் பச்சை நிறங்களில் பூக்கள் போன்று இருக்கிறதால சிறிய வகை பூச்சிகளை வெகுவாய் இருக்குது இப்படி ஈர்க்கப்படுற பூச்சிகள் தாவரத்தோட உட்பகுதியில் இருக்கிற இனிப்பான திரவத்தை சாப்பிட்றப்ப அதனோட உடல் பாகங்கள் இலையனுள்ள இருக்கிற சிவப்பு நிற சிறிய முடிகளில் பட ஆரம்பிக்குது பூச்சிகளோட உடல் முதன் முறையாக முடிகள படுறப்ப தாவரம் இறைய பிடிக்க தயாராகிடுது மறுபடியும் இரண்டாவது முறையாக உடல் படும்போது உடனடியாக இலைகள் மூடிக்கொள்ளுது அதுக்கப்புறம் அதில் சிக்கிய உயிரினம் மெதுவாக கொல்லப்பட்டு உடல் பாகங்கள் ஜீரணிக்க தொடங்குது இந்த மாதிரி ஜீரணிக்கப்பட்ட உடலோட எஞ்சிய பாகங்கள் பத்து நாட்களுக்கு பின்னாடி வெளியேற்றப்படுது மறுபடியும் பூச்சியோட வருகைக்காக இலைகள் மீண்டும் திறக்கப்படுது சண்டியூஸ் சண்டியூஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மிக தந்திரமா உயிர்களை வேட்டையாடுற தாவரங்கள் அண்டார்டிகாவை தவிர மற்ற அனைத்து கண்டங்கள்லையும் காணப்படுது இந்த தாவரத்தோட இலைகள் நூற்று கணக்கான சிறிய டென்டகஸ்களும் அதனோட நுனியில ஒட்டும் தன்மை கொண்ட ஒருவித திரவமும் கொண்டிருக்க இந்த திரவம் சூரிய ஒளியில ஒளிர்வது மூலமா ஒரு மாய தோற்றத்தை ஏற்படுத்துது இந்த மாயினால ஈர்க்கப்படுற சிறிய உயிரினங்கள் டென்டகஸ் மீது இருக்கிற பசையில நன்றாக ஒட்டி கொள்ளுது அதுக்கப்புறம் மற்ற அனைத்து டென்டகஸ்களும் தானாவே ஒன்றிணைஞ்சு இந்த உயிரினத்தை நகர விடாம அனைத்து திசைகள்ல இருந்தும் தாக்கி கொள்ளுது கொல்லப்பட்ட உயிரினத்தோட உடல் ஜீரணிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு திரும்பி அடுத்த வேட்டைக்கு தயாராகுது நெபந்தஸ் உலகத்தோட மிக கொடிய தாவரங்கள்ல அடுத்ததா இருக்கிறது நெபந்தஸ் இந்த தாவரத்தோட குருத்து பகுதிகளையும் வாய் பகுதிகளையும் ஒரு விதமான திரவத்தை இயற்கையாவே சுரக்குது இந்த திரவத்துல இருந்து வெளிப்படுற வாசனையால பல உயிரினங்கள் ஈர்க்கப்படுது இந்த மாதிரி ஈர்க்கப்படுற உயிரினங்கள் அனைத்தும் தாவரத்துல இருக்கிற வளவளப்பு காரணமா எளிதில உள்ள வந்து விழுந்துடுது அதுக்கப்புறம் இந்த செடியில இருக்கிற திரவத்தினால உயிரினம் முழுவதும் ஜீரணிக்கப்படுது பொதுவாகவே இந்த தாவரங்கள் அதிக ஊட்டச்சத்து இல்லாத மண்ணில் வளர்றதாலேயே இந்த மாதிரி மற்ற உயிரினங்கள் கிட்ட இருந்த புரதங்களை எடுத்துக்குது யுட்ரிகுலேரியா மாமிசத்தை சாப்பிட்ற தாவரங்கள் நிலத்தில் இருக்கிறது மாதிரியே நீருக்கடியிலையும் பல இருக்கு அவற்றில் ஒன்று தான் யுட்ரிகுலேரியா இந்த தாவரத்தோட இலைகளில் கதவுகளோட கூடிய பல காற்று பைகளும் அதை சுற்றி தூண்டுதலுக்கான சிறிய முடிகளும் இருக்கு இந்த தாவரத்தை உணவாக உட்கொள்ற சிறிய உயிரினங்கள் இந்த முடியின் மீது படுறப்ப காற்று பையினுடைய கதவு திறக்கப்பட்டு வெளியே இருக்கிற உயிரினத்தை அதிவேகத்தில் உள்ள இழுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் மீண்டும் தன்னோட கதவை முடிக்குது இந்த தாவரத்துக்கு வேர்கள் இல்லாததால் தான் மற்ற உயிரினங்களை கொன்று அதன் மூலமாக சத்துக்களை பெற்று உயிர் வாழுது ஒயிட் பேன்பெரி வெள்ளை நிறத்தில் மனித கண்கள் போலவே காணப்படுற இந்த பழங்கள் நொடியில் மரணத்தை ஏற்படுத்துகிற அளவுக்கு விசத்தை கொண்டது இதனோட தோற்றம் மற்றும் இனிப்பு சுவையினால வன விலங்குகள் மட்டுமல்லாம மனிதர்களும் ஈர்க்கப்படுறாங்க இந்த தாவரத்தோட பழங்களையோ அல்லது மற்ற பாகங்களையோ தின்ற ஒரு சில நொடிகள்லயே இதய துடிப்பை நிறுத்தி மரணத்தை ஏற்படுத்துது குறிப்பா இதனோட விஷம் இதயத்தை நேரடியா தாக்குறதால இதற்கு மாற்று மருந்து எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படல இதுல ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதனோட விஷம் பறவைகளை கொஞ்சம் கூட பாதிக்கிறது கிடையாது இந்த வீடியோ பத்தின உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் மற்றும் உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க